Hello there, welcome to the advanced algorithm course and in this tutorial we are going to see a worked out example of how we can implement the Huffman coding and we are going to see or follow the greedy algorithm for this implementation of Huffman coding. A tutorial to the umbra Huffman compression technique acta worked out example the book the example to the greedy approach algorithm follow for which so let's move forward so at first Huffman encoding implement color should know I'm not a jet a jana thak the hobby set up a check at a file j file the camera compress for the judge she she file a j data at she data frequency to kill Huffman encoding basically at a file attack we didn't look at a color frequency report depend for a catch code you want to kind of frequency will the button of a chip at the character of the bar check on a post it at him so for example I want to take data at it she did that they ABCD EF each other character we've been a corner frequency at it the number to the cool how about a calculate the bubble a character the frequency patient be character frequency a take a con see a frequency shop take a con even the if you show up to post it at so half men encoding implement color to know I'm not first to catch the whole bullshit I would say we will form a full binary tree whose leaves will be the characters present here of men encoding implement color to know I'm right first at the full binary tree construct will work depending on this information एवं शे फुल बाइनरी ट्री जे लीव कुल अथाक पे शे रा खाबे आमार एकाने उपस्थित जे कैरेक्टर गुलो आचे शे गुलो एंड वी ऑल नो व्हाट इज अ फुल बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री होचे शे बाइनरी ट्री जे बाइनरी ट्री प्रत्येक टा नोडेड दुधा कोडे चाइल्ड थके एक्सेप्ट दा लीव नोड्स सो आम्रा डिपेंडिंग � she binary tree take it I'm not a baby no character to know code word generate corbo no code word generate color for I'm not take book to keep up it of many encoding traditional compression technique take it I'm okay come Jagger Matone more efficiently data store of the shot to come so let's move forward somebody can you can agree to go to our set she will look at me now what put on cash of it a character गुलो के तादर फ्रीक्वेंसी ओनो जाई एसेंडिंग ऑर्डर है शायद। सो शब्द जी कॉम जी कैरेक्टर टाचे शेरो शब्द फर्स्ट टेबल जुबे, देन तार थे के बेशी जी कैरेक्टर टाचे शेरो सेकेंड डे, देन पॉर्ट टा थर्ड डे, शब्द जी बेशी जी कैरेक्टर टाचे शेरो ताके हमना लास्ट चरण को, सो एसेंडिंग ऑर्डर so character will look at frequency ascending order shall tell you you know what I'm talking about that's it all right then I'm going to get on the catch that would have it she took a ball of a greedy algorithm so ascending order is a general body greedily I'm not put on J do it a character entry I'll say that they can pick over तादेक पिक करो पर हम जो कास्ट करो शेटा हो चाहे हमरा जो तक तो बाइनरी ट्री फॉर्म हो ची सो ट्री ते नोट थक गए सो हम लोग नोट फॉर्म कर लाम ये बंग इन नोडेड वैल्यू टा हो गए जी दूध टा कैरेक्टर के हम लोग पिक कर लाम तादेक फ्रीक्वेंसी सामेशन है शुमार सी पांच बार आचे डी दस बार आचे सो हमारे मास्ट थक गए। इन नोडेड लेफ्ट चाइल्ड हिस्से में अमरा निबो जेटा कॉम फ्रीक्वेंसी शेटा एवं राइट चाइल्ड हिस्से में अमरा निबो जेटा बेशी फ्रीक्वेंसी शेटा के। सो सीएर फ्रीक्वेंसी कॉम सो इटा हमारे लेफ्ट चाइल्ड हिस्से में बोल जाए एवं डीएर फ्रीक्वेंसी बेशी सो इटा हमारे राइट चाइल्ड तादर फ्रीक्वेंसी जोक फॉल ताके नोडेड वैल्यू इशे में दीना, जी कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी कॉम ताके लेफ्ट चाइल्ड इशे में दीना, एवं जी कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी बेशी ताके हमने राइट चाइल्ड इशे में दीना। बाकी कैरेक्टर गुला जुन्नो बा बाकी एंट्री गुला जुन्नो हम रखूँ सेम कास्ट 
নোটটা আসলো তাকে সহ ক্যারেক্টারগুলোকে নিজেদের মধ্যে আবারও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে ফেলো সো ইট শুড লুক লাইক দিস দেন আমরা সেম কাজটা আবারও করব এই সাজানো অবস্থা থেকে গ্রিডিলি আমরা প্রথম দুইটা এলিমেন্টকে নিব তাদের ফ্রিকুয়েন্সিকে যোগ ফল হিসেবে নতুন একটা নোটের ভ্যালু হিসেবে নিব যেটা ছোট সেটাকে নোডের লেফট চাল হিসেবে নিব এবং যেটার ফ্রিকুয়েন্সি বড় সেটাকে নোডের রাইট চাল হিসেবে নিব সেখানে ই আছে এগারো বার এফ আছে বারো বার সো আমরা নতুন একটা নোড নিলাম যার সাম ভ্যালু হবে টোয়েন্টি থ্রি অলরাইট বাট যার ভ্যালুটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এবং এটা হচ্ছে ই এবং এফের ফ্রিকুয়েন্সির সামেশন সো লেফট চাইল হিসেবে বসবে ই রাইট চাইল হিসেবে বসবে এফ সো আমরা এই কাজটা ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সবগুলো ক্যারেক্টারকে না নিয়ে ফেলতে পারছি সবগুলো ক্যারেক্টার নেওয়া হয়ে গেলে আমরা প্রসেসটা স্টপ করে দেবো সো এখন যদি আমরা এই এন্ট্রিগুলোকে নিজেদের মধ্যে সাজাই ইট শুড লুক লাইক দিস ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি আবারও আমরা গ্রিডিলি প্রথম দুইটা এন্ট্রিকে পিক করব তাদের ফ্রিকুয়েন্সির সমেশনটা নিব সো আমরা তাদেরকে নিলাম নতুন একটা নোট ফর্ম করলাম নোটের ভ্যালুটা হবে এই দুইটা এন্ট্রির ফ্রিকুয়েন্সি চোট ফল উইচ ইজ থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভের লেফট চাইল্ড হিসেবে যাবে দিস এন্ট্রি ফিফটিন এবং রাইট চাইল্ড হিসেবে যাবে টোয়েন্টি জাস্ট লাইক দিস সো উই উইল মুভ ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ডু দ্য সেম থিংস সো আমরা এখন এদেরকে নিজেদের মধ্যে আবারও সাজিয়ে ফেললাম সো এখন আমার হাতে তিনটা এন্ট্রি ই এবং ইফ এফ তাদের মিলিয়ে টোয়েন্টি থ্রি সি ডি বি এ ক্যারেক্টারগুলো তাদের ফ্রিকুয়েন্সি মিলিয়ে থার্টি ফাইভ এবং এ আছে ফর্টি টু পরিমাণে সো লিস্টে প্রথম দুইটা এন্ট্রিকে আমরা গ্রিডিলে পিক করব তাদের জন্য আমরা একটা নতুন নোট ফলো করব বা বিল্ড আপ করবো নতুন একটা নোট নিলাম নোটের ভ্যালুটা হবে তাদের সামনেশনের যোগ ফল ফিফটি এইট লেফট চাইল হিসেবে আমরা এই এন্ট্রিটাকে ইউজ করব এবং রাইট চাইল হিসেবে আমরা এই এন্ট্রিটা just like this all right so next amra abar o samner dike agabo ebong etake nijeder moto sajale ei obostha ashe always kintu amra ascending order e sajacchi orthat choto ta prothome thakche ebong tar theke boro frequency entry gulo aste aste porer dike thakche so amader hate ekhon dui ta entry ache so এই দুইটার সামেশন নিলে আমরা যে নতুন নোটটা পাচ্ছি তার ভ্যালুটা দাঁড়াবে হচ্ছে হান্ড্রেড হান্ড্রেডের লেফট চাইল্ড হিসেবে আমরা পিক করব এই এন্ট্রিটাকে এবং রাইট চাইল্ড হিসেবে আমরা পিক করব এই এন্ট্রিটাকে জাস্ট লাইক দিস সো আমাদের সব ক্যারেক্টারকে নিয়ে সব ক্যারেক্টারের ফ্রিকুয়েন্সিকে নিয়ে পাইনারি ট্রিটা ফর্ম করা শেষ সো উই আর ডান উইথ ফর্মিং অফ দ্য পাইনারি ট্রি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যালং দিস ফুল বাইনারি ট্রি যে কোনো একটা নোট থেকে আমরা যখন বাম দিকে যাব বা লেফট সাইডে যাব সে মুভটাকে আমরা জিরো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব এবং রাইট সাইডে যদি কোনো মুভমেন্ট থাকে সেটাকে আমরা ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব সো অ্যালং দিস ফুল বাইনারি ট্রি যে কোনো নোট থেকে তার লেফট চাইল্ডে যাওয়ার রাস্তাটা হবে জিরো এবং রাইট চাইল্ডে যাওয়ার রাস্তাটাকে আমরা ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব সো যে সমস্ত পাথ লেফট দিকে গিয়েছে কোনো একটা নোট থেকে তাদেরকে আমি জিরো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম জাস্ট লাইক দিস এবং যে সমস্ত ব্রাঞ্চ বা পাথ রাইট সাইড বা ডান দিকে গিয়েছে তাদেরকে আমি ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব জিরো ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে ফেলার পরে আমরা আমাদের কাজটা অলমোস্ট শেষ করে ফেলেছি আমরা এখন বিভিন্ন যে ক্যারেক্টারগুলো আছে এদের জন্য এখন আমরা কোডওয়ার্ড জেনারেট করে ফেলব সো হাউ ক্যান উই ডু দিস দ্যাটস ভেরি সিম্পল টিউটোরিয়ালের শুরুর দিকে আমি বলেছিলাম যে এমন একটা বাইনারি ট্রি আমরা ফর্ম করতেছি সেটা ফুল বাইনারি ট্রি হবে এবং এখানে উপস্থিত যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো বাইনারি ট্রি এর লিফে থাকবে সো রুট থেকে শুরু করে যে কোনো একটা লিফে যাওয়ার যে পাথ সেই পাথে যাবতীয় যেই কোডিংগুলার কম্বিনেশন তাদেরকে নিলেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন ক্যারেক্টারের জন্য তাদের কোড ওয়ার্ডটা পেয়ে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল এ আমরা রুট থেকে যাত্রা শুরু করে এ তে পৌঁছাবো আমরা শুধুমাত্র জিরো এনকাউন্টার করছি সো আমরা বলতে পারি এ এই ক্যারেক্টারটার কোড ওয়ার্ড হচ্ছে জিরো ফার্স্ট আর একটা এক্সাম্পল ই রুট থেকে শুরু করে ই তে পৌঁছাবো 
আমরা কিভাবে পৌঁছাতে পারি ওয়ান জিরো জিরো সো রুট থেকে শুরু করে লিফ ইতে পৌঁছাতে আমরা যে কোড ওয়ার্ডের কম্বিনেশানটা এনকাউন্টার করছি সেটা হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো সো এই জন্য আমরা ই কে ওয়ান জিরো জিরো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি ফর সে ডি রুট থেকে শুরু করে ডি তে পৌঁছাতে আমরা কি কম্বিনেশানটাকে এনকাউন্টার করছি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান সো ডি এর কোড ওয়ার্ড হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে আমরা এই ফুল বাইনারি ট্রি থেকে এখানে উপস্থিত সব ধরনের ক্যারেক্টারের জন্য কোড ওয়ার্ড জেনারেট করে ফেলব এবং কোড ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই যে এক একটা কোড ওয়ার্ডের লেংথ এক এক রকম দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সেইড ভ্যারিয়েবল লেংথ কোড ওয়ার্ড এবং এই ভ্যারিয়েবল লেংথ কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করাটাই হচ্ছে হাফম্যান কোডিংয়ের মেইন কনসেপ্ট কেন এটা আমাকে সুবিধা দেয় ফিক্সড লেংথ কোড ওয়ার্ড ইউজ করার থেকে এটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই জানব নাও দ্য থিং ইজ আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি যে ডাটাটা সেভ করতে চাচ্ছি বা স্টোর করতে চাচ্ছি তার জন্য কি পরিমাণ জায়গা দরকার হচ্ছে বা জায়গাটা যে আসলে সেভ হচ্ছে সেটা আমরা কীভাবে বুঝতে পারব সামনে এখন প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার তাদেরকে স্টোর করতে কি পরিমাণ বিট লাগছে সেটা হিসাব করে ফেলি সো এই হিসাবটা করার রুলসটা ভেরি ইজি একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টার তার ফ্রিকুয়েন্সি তার সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সেই ক্যারেক্টারটার কোড ওয়ার্ডের লেংথ কত ফর এক্সাম্পল এ ক্যারেক্টারের কোড ওয়ার্ডের লেংথ হচ্ছে ওয়ান সো ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই ফর্টি টু এই ফর্টি টুটা হচ্ছে এ ক্যারেক্টারের ফ্রিকুয়েন্সি সো আমার টোটাল ক্যারেক্টার লাগ টোটাল বিট লাগছে ফর্টি টু সংখ্যক ফর সে ডি ডি তার টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে টেন এবং একটা ডি তার কোড ওয়ার্ড রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে চারটা বিট দিয়ে সো দশটা ডি কে আমার স্টোর করতে টোটাল বিট লাগবে ফোর ইন্টু টেন ফোর হচ্ছে ডি কে যে কোড ওয়ার্ড রিপ্রেজেন্ট করছে তার লেংথ মাল্টিপ্লাইড বাই ডি এর ফ্রিকুয়েন্সি সেভাবে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের জন্য আমরা করেসপন্ডিং কতগুলো বিট লাগবে সেটা আমরা এখানে হিসাব করে ফেলব এর কোড ওয়ার্ডের লেংথ ওয়ান ফর্টি টু বার উপস্থিত আছে সো ফর্টি টু মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান ইকোয়াস ফর্টি টু বি এর জন্য তার কোড ওয়ার্ডের লেংথ থ্রি টোটাল টোয়েন্টি বার তার ফ্রিকুয়েন্সি সো টোয়েন্টি মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি উইচ ইজ সিক্সটি সি এর জন্য ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই ফাইভ দ্যাট ইজ তার কোড ওয়ার্ডের লেংথ ফোর এবং তার ফ্রিকুয়েন্সি ফাইভ সো ইট গিভস আস টোয়েন্টি ডি এর ক্ষেত্রে ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই টেন তার কোড ওয়ার্ডের লেংথ হচ্ছে ফোর এবং তার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে টেন সো ফর্টি E এর জন্য থ্রি মাল্টিপ্লাই বাই ইলেভেন উইচ ইজ থার্টি থ্রি অ্যান্ড এফ এর জন্য থ্রি মাল্টিপ্লাই বাই টুয়েলভ উইচ ইজ থার্টি সিক্স সো এই টোটাল ডেটাটা আমার স্টোর করতে টোটাল বিট লাগবে টু থার্টি ওয়ান সংখ্যক সো দুইশো একত্রিশ বা টু থার্টি ওয়ান বিটস এর মাধ্যমে আমরা এই ডেটাটাকে স্টোর করতে পারব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্র্যাডিশনাল বা কনভেনশনাল যেই ফিক্সড লেংথ কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করার যে পদ্ধতিটা ছিল সেটা থেকে আমাকে এই হাফম্যান কোডিং কিভাবে জায়গা সেভ করে দিচ্ছে সো আমরা এখন এই হিসেবটা দেখে ফেলি সো আমরা এখানে দেখলাম যে আমরা হাফম্যান এন কোডিংয়ে ভ্যারিয়েবল লেংথ কোড ওয়ার্ড ইউজ করেছি অর্থাৎ এক এক ধরনের ক্যারেক্টারের জন্য এক এক লেংথের কোড ওয়ার্ড আমরা ইউজ করেছি ফর্সে আমরা যদি হাফম্যান কোডিং দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট না করে আমরা ট্র্যাডিশনাল ফিক্সড লেংথ কোড ওয়ার্ড ইউজ করতাম তাহলে ঘটনাটা কী দাঁড়াত ফিক্সড লেংথ কোড ওয়ার্ড বলতে বোঝানো হচ্ছে যাবতীয় যত ধরনের ক্যারেক্টার উপস্থিত আছে সবার জন্যই আমার ফিক্সড লেংথের কোড ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের জন্য আমি তিন বিটের এক একটা কোড ওয়ার্ড ইউজ করলাম সো যেহেতু প্রত্যেকটা কোড ওয়ার্ডের লেংথ ফিক্স সো আমরা বলতে পারি আমার এখানে টোটাল জায়গা লাগছে তিনশো বিট জাস্ট আগে আমরা যেই রুলসটা দিয়ে টোটাল বিটের সংখ্যা বের করেছিলাম এখানেও আমরা সেম রুলস ফলো করেই এই ভ্যালুটা বের করলাম এ তার কোড ওয়ার্ডের লেংথ থ্রি টোটাল ফর্টি টু বার আছে সো ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স বিটস লাগবে বি তার ফ্রিকুয়েন্সি টোয়েন্টি এবং তার কোড ওয়ার্ডের লেংথ থ্রি সো এখানেও আমার সাইড বিট লাগছে এভাবে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে যদি আমি ফিক্সড থ্রি লেংথের কোড ওয়ার্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আমার টোটাল জায়গা লাগছে তিনশো বিট এই হিসাবটা এখানে এত ডিটেলসে না করে আমি আরও সহজে বের করে ফেলতে পারতাম সেটা হচ্ছে আমার এখানে টোটাল ক্যারেক্টার ফ্রিকুয়েন্সি আছে একশোটা 
যেটা আমরা আগের স্লাইডে ফুল বাইনারি ট্রি ফর্ম করার সময় দেখলাম সো টোটাল একশোটা ক্যারেক্টার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে থ্রি লেংথের কোডওয়ার্ড দিয়ে সো থ্রি মাল্টিপ্লাই বাই হান্ড্রেড সো টোটাল তিনশোটা পিট লাগবে সো এখানে কিন্তু আমরা পার্থক্যটা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি হাফম্যান কোডিং ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার কম সংখ্যক জায়গার মাধ্যমে আমরা ডেটাটাকে স্টোর করতে পারছি আমরা যদি ট্র্যাডিশনাল ফিক্সড লেংথ কোডওয়ার্ড ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যবহার করতাম তাহলে আমাদের তিনশো বিট জায়গা লাগবে সো অবভিয়াসলি এখানে কিন্তু আমার বেশি জায়গা লাগছে সো এভাবেই হচ্ছে হাফম্যান এন কোডিং আমাকে কম সংখ্যক জায়গার মাধ্যমে এফিসিয়েন্টলি একটা পার্টিকুলার ডেটাকে কম্প্রেস করে স্টোর করতে সাহায্য করে সো হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ হাফম্যান কোডিং দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ হাফম্যান কোডিং যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে উই উইল নট ইউজ ফিক্সড লেংথ কোডওয়ার্ডস ফর এভরি ক্যারেক্টার উই উইল ইউজ ভ্যারিয়েবল লেংথ কোডওয়ার্ডস এবং এই ভ্যারিয়েবল লেংথ কোডওয়ার্ড ইউজ করার স্কিমটা হচ্ছে উই উইল ইউজ শর্টার লেংথ কোডওয়ার্ড ফর হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড উই উইল ইউজ লঙ্গার লেংথ কোডওয়ার্ড ফর লো ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারেক্টার্স এই সমস্ত ক্যারেক্টার আমার ফাইলে অধিক পরিমাণে আছে অর্থাৎ হাই ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে আছে যারা সংখ্যায় বেশি তাদেরকে আমরা শর্টার লেংথ কোডওয়ার্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো এবং যে সমস্ত ক্যারেক্টার কম ফ্রিকুয়েন্সি বা কম পরিমাণে আছে তাদেরকে আমরা লঙ্গার লেংথ কোডওয়ার্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এ ক্যারেক্টারের ফ্রিকুয়েন্সি অনেক হাই ফর্টি টু তাকে আমরা অনেক ছোট একটা লেংথের কোডওয়ার্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম ফর সে সি সি অনেক কম অ্যামাউন্টে আছে ফাইভ হুইচ ইজ ভেরি লেস দ্যান ফর্টি টু সো সি যেহেতু কম পরিমাণে আছে তাকে আমি লঙ্গার লেংথ কোডওয়ার্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ হাফম্যান কোডিং So this is how we can implement Huffman coding for a given information and we have seen in this tutorial how we can implement the Huffman coding and with this implementation we can store the data. I hope you have understood the implementation of Huffman coding in this tutorial. If you have any sort of query, kindly provide them in the comment section of this video. Thank you.